Na mbali gani na habari za wakati huu na michezo mwanangu matumaini yangu ni mzima wa afya tele na kama afya imetetereka basi tunakuombea kwa mwenyezi uweze kurejelea uzimani. Karibu sana kwenye mshike mshike viwanjani huu ni wakati mwafaka kabisa tuelekee viwanjani kwenda kuangazia taarifa kede kede za kimichezo na burudani ambazo zimejiri na kuchukua nafasi kuna kwa viunga na madimba mbali mbali ya kimichezo. Nae kualika kwenye makala haya mshike mshike viwanjani mimi ni Hassan Ahmed pamoja na mimi nitakuwa nimeambatana na wachambuzi wangu wa Zams siku leo Tobias Sebastian pamoja na Rashid Sef lakini tunaamini pia tutakuwa sanjari kabisa nawe mtazamaji kutokea sasa mpaka tama kukujuza kwa utuo taarifa zote ambazo zimejiri na kuchukua nafasi tuanze kupakua taarifa ambazo zimejitokeza kuna kauga wa michezo ulimwenguni Ligi kuu ya NBC imemalizika leo Juni 29 kwa timu zote 16 kushuka dimbani huku mabingwa Young Africans wakimaliza msimu bila kupoteza mchezo wowote. Katika mechi 30 za msimu huu wa ligi kuu ya NBC, Yanga wameshinda mechi 22 na kutoa sare mechi 8 tu huku wakifunga mabao 49 na kuruhusu magoli 8 tu. Yanga wametoa ubingwa wa ligi kuu wao wa 28 ambapo tayari wameshakabidhiwa kombe huku wakitarajiwa kupewa uh, zaidi ya shilingi milioni mia kutoka kwa mdhamini mkuu benki ya NBC pamoja na bonus ya milioni mia tano kutoka Azam Media Limited Young Africans wametoa ubingwa wa ligi kuu ya Kabumbu Tanzania bara na huu ndio mchezo wa mwisho kwa siku ya leo tupate kufahamu kile ambacho kimejiri uh, na kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam Inam ni klabu ya Yanga hiyo uh, Tobias Sebastian pamoja na Rashid Young Africans wametoa ubingwa wao wa 28 msimu huu na kama ambavyo tumeisoma taarifa hapo ni mafanikio makubwa Young Africans kuchukua uh, ubingwa pasipo kupoteza mchezo wowote. Ulikuwa ni msimu wa namna gani kwa Yanga kuanzia walipotoka mchezo wa kwanza mpaka leo wanakwenda kutimiza mchezo wao wa 30 pasi na kupoteza mchezo wote. Yes, uh, kwa maana ya Simba walishaikuweka hiyo record ya kuchukua ubingwa bila kupoteza mchezo wote. Lakini pia kwa maana ya Azam na walishafikia record hiyo ya kuchukua ubingwa bila kuwa, ya kupoteza mchezo wote. Lakini timu ambayo imekuwa imechukua makombe mengi ya ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya Yanga kabla ubingwa huu ndio ilikuwa timu pekee ambayo haijafikia hiyo rekodi ya kuchukua ubingwa bila kupoteza mchezo wote. Kabisa. Hatimaye mwaka huu wamefikia mafanikio hayo makubwa. Deo. Michezo 30 si kazi ndogo. Wamefanikiwa kuweza kuchukua ubingwa wakiwa na michezo mitatu mkononi lakini bila kupoteza mchezo wote. Hiyo ndio story ya kwanza kubwa. Lakini story nyingine uh, Young All Deserve kwa bora season hii na paka kufikia hayo mafanikio. Hmm. Pengine uh, Young ndio timu pekee iliyofanikiwa kuweka rekodi bora kwenye ligi kuliko timu nyingine yoyote. yoyote. Yes, kabla mchezo huu wa leo Yanga alikuwa na top scorer wa ligi. Kabla mm. mchezo huu wa, wa leo Yanga alikuwa na wachezaji wengi ambao wapo kwenye kasi ya kutengeneza mabao. Kwa maana wachezaji wanatoa pasi nyingi za za mwisho. Kabla mchezo huu wa leo pia Yanga ndio timu ambayo alikuwa haijapoteza mchezo. Mm. Yanga ndio timu ambayo ilikuwa na pointi nyingi. Ukija kwenye benchi la ufundi wa kubora, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja timu walikuwa wako bora kwa maeneo mengi zaidi. Kamisa. Yanga ndo timu iliyofanikiwa kupata pointi nyingi ugenini Ndiyo. nyumbani. Yaani walikuwa bora na wame deserve kuweza kufikia hayo mafanikio. Kwa nafikiri kwangu wali eh, walistahili Yanga. Ila story kubwa ni hiyo kufikia rekodi kwa mara ya kwanza kutoa ubingwa wa ligi bila kupoteza mchezo wote. Ingawa huko nyuma Simba, Azam walishai kufanya ila Yanga mwenye mataji mengi hakuwa uh, amefanya hilo na season hii amefanikiwa kufanya. Rashid tu tazame pia msimamo wa ligi kuu ya Kabumbu Tanzania bara uh, kuanzia kwenye nafasi ya tano pale uh, mpaka unafika nafasi ya kwanza na huu ndio msimamo wenyewe namna ambavyo unaonekana Young Africans wakiwa wa kwanza alama 74 wakati wanafuata ni Simba uh, nafasi ya pili alama 61 na wanaofuatia nafasi ya tatu ni Azam alama 49 wakati Gaita Gold wakiwa nafasi ya nne wenye alama 46 nafasi ya tano ni Namungo Football Club ambayo yenyewe imekusanya alama 40 na moja ni namna gani e, msimamo huu ulivyojitenga tofauti na zile timu nyingine ambazo zimesalia lakini pia tunaona viwango vya fedha ambavyo e, vimewekwa na mdhamini kwa maana ya Azam Media Limited Yes nafikiri kwenye huu msimamo mpaka kuelekea katika mchezo wa leo tayari bingwa lishapatikana timu ambayo inamaliza nafasi ya pili lishapatikana 
even timu ambayo inamaliza nafasi ya tano ilikuwa nafasi ya tano ya sita hata ya saba zilikuwa zinakaribia kupatikana na pengine ya nane kwenye kabla ya huu msimamo bato kubwa ambayo tulikuwa tunaiangalia kwenye huu msimamo ni bato ya Azam dhidi ya Gita Gold ya, kwa maana nafasi ya kumaliza katika nafasi ya tatu ili uweze kupata uwakilishi wa kushiriki kwenye michuano ya kombe la shirikisho kwa mwaka 2022 2023 which kwa Azam mpaka sasa wamejihakishia lakini unaweza kuona thamani kwenye nafasi hii ya msimamo unaweza kuona thamani ya kumaliza katika nafasi juu zaidi ukilenga zaidi kiasi ambacho unakipata kwa mfano kuna hizi timu nne za juu hizi timu nne za juu bonus yake ni kubwa kwa sababu ndio timu ambazo zitatumia gharama kubwa sana kwenda kwenye michuano ya kimataifa bingwa anapata bonus ya milioni 500 unaweza kuona faida ya kumaliza katika nafasi hiyo mshindi wa pili anapata milioni 225 unaweza kuona faida ya kumaliza kwenye nafasi ya pili a milioni 250 kumradhi mshindi wa tatu anapata milioni 225 mm-hmm. yes, mshindi wa nne anapata milioni 200 unaweza kuona hii bato ya kumaliza katika nafasi nne za juu thamani na faida yake geita wanaweza kuwa wanaiona sasa hivi Azam wanaweza kuwa wanaiona Simba wanaweza kuwa kuiona lakini hata kwa upande hiyo nafasi ya tano na Mungo Kagera unaweza kuona kwa zaidi unavotoka katika nafasi ya juu kushuka chini ndivyo thamani inavyo pungua kwa hiyo bato ya kumaliza katika nafasi juu zaidi unaweza kuona kutingana na bonus ambayo Azam wameiweka na huu msimamo unaweza sasa kuhamisha ukasema kuna changamoto ama kuna ushindani ambao umeongezeka kutokana na kile ambacho tunakiona kwenye msimamo kwa sababu ya hizi bonus ambazo tunaziona Gita amepanda ligi msimu huu lakini angalia alipotoka mpaka kwenye eneo ambalo amefika ni kwa sababu ya ushindani na kile ambacho Azam wamekiwekeza lakini mbali na hapo pia tuziangalie timu tano za chini na tutaangazia pia timu ambazo zimeshuka daraja. Uh, Mbe ya kwanza wameshashuka daraja moja kwa moja lakini Sayin. pia na biashara United Mara wameshuka daraja leo mara baada ya kupoteza mchezo wao kwenye Sayin. uwanja wa Azam Complex Jamazi. Lakini kuna mchezo mwingine uh, mtibwa Shuga pamoja na Tanzania Prisons. Yes. Wao watakwenda kucheza playoff kusaka nafasi ya kusalia kwenye ligi kuu ya Kabumbu Tanzania Bara kwa msimu ambao unafuata. Uh, Tobi Yeah. Biashara United mbe ya kwanza uh, Tanzania Prisons pamoja na mtibwa Sugar. Unadhani ni kipi ambacho kimewasibu msimu huu mpaka uh, tukianzia hizi ambazo zimeshuka kwa Bia kwanza pamoja na Biashara United? Yes, uh, Bia kwanza washashuka kabla mzunguko huu wa leo, yeah. mzunguko mitatu nyuma miwili walikuwa wameshapoteza hiyo nafasi yes ya kubaki kwenye ligi. Lakini kwa eneo ambalo walikwama pasina shaka miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inaishi maisha yake ya ligi daraja ya kwanza kwenye ligi kuu walikuwa hawa mbea kwa walianza msimu uh, na mwalimu uh, mwingine sasa hizo wameenda kumaliza msimu na mwalimu mwingine kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye coach yao replacement hiyo ya kufanyika mmoja wa wachezaji ambao alikuwa anafanya vizuri kwenye timu hii alikuwa ni Crispin Ngoshi ambaye alisajiliwa kwa yeah. Yanga. Mm. Kwa Yanga ni ngumu kupata nafasi moja kwa moja lakini mm. kwenye kikosi cha 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 ya kwanza alikuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo litamani kuona mbe ya kwanza wanabadilisha ya maisha ligi daraja la kwanza mm. kuja kujipanga kwa ajili ya maisha ya Premier League. Sawa sawa tuangazie uh, taarifa nyingine. Mshambuliaji wa Gate Gold George Eno Kimpole ameibuka kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC msimu huu 2021-2022 akiweka kambani mabao 17 na pasi tatu za magoli huku akifuatiwa na Afis Tokalala Mayele wa Young Africans aliyemaliza na mabao 16 na pasi tano za mabao. Hawa ndio wafungaji vinara ambao wanaonekana uh, kwenye orodha hapo kama ambavyo unashuhudia kwenye luninga yako mtazamaji. George Heno Kimpole ana mabao 17, bao la 17 amefunga leo katika mchezo wake na Coastal Union, wakati Fisto Mayele anasimama nafasi ya pili kwa mabao 16, Rudian Tlosanjo nafasi ya tatu akiwa na mabao kumi wakati Rogers Kola wa Azam ana mabao tisa Uh, Mateo Anton Simon na mabao tisa Idris Ilunga Mbombo naye na mabao tisa akitokea Azam wakati Shiza Ramadhan Kichuya amewaka kweli kweli uh, mechi za mwisho akiwa na mabao nane Tumeshuhudia pia Kib Dennis akiwa na mabao nane huku Saido Ntibazonkiza aliachwa na klabu ya Yanga na mabao saba na Medi Kagere msimu huu unaonekana kuwa mgumu kweli kweli akiwa na mabao saba kwenye orodha ya wafungaji Rashid uh, 
George Henock Mpole anatajwa na kuibuka kuwa ndiye kinara wa mabao kwenye msimu huu wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara sio aghlab uh, kumuona mshambuliaji ambaye anatoka uh, nje ya Dar es Salaam na kuibuka mshambuliaji bora na mfungaji bora na hili ndio bao ambalo linakwenda kumpa kiatu cha ufungaji bora kwenye ligi kuu ya kabumbu ya NBC msimu huu 2021 22 Jackson Shiga mimina cross ndani kule. Oh! Ade Yumsale. Ana mimina cross ndani mpira unaangia ndani ule. Bado kwenye nafasi unatengwa. George Mpole! George Mpole! Jackson Shiga mimina cross ndani kule. Oh! Mechi kamalizika kwa sare ya bao moja moja uwanja wa CCM Mkokwani mchezo wa mwisho baina ya Wagosi wa Ndima dhidi ya Gaeta Golds chanda mm. chema huvikwa pete kama wasemavyo swahili hatimaye bao hili linakwenda kumpatia kiatu cha ufungaji bora wa ligi kuu Rashid tuizungumze safari ya George Mpole alipotoka alipo na sasa anapoelekea namna ambavyo mm. amefanya ameperform katika mechi za nyumbani mm. za ugenini na hatimaye leo anatangazwa kuwa mfungaji bora wa msimu huu kwenye ligi ya nyumbani Wewe well, naweza nikasema kutoka kwenye sifuri kwenda kuwa shujaa from zero to hero. Yes, msimu wake wa pili George Mpole kwenye NBC Premier League mfululizo kwa maana alipotoka kwenye ligi daraja la kwanza akiwa na Geita Gold alijiunga na club ya Police Tanzania. Bahati mbaya sana hakuwa na msimu mzuri na pengine kwenye vitabu vya Police Tanzania baada ya msimu kumalizika George Mpole anaingia kuwa miongoni mwa sajili mbovu ambazo aliwahi kuzifanya kutokana na kile ambacho aliwapa. Lakini amekwenda kujiunga na Geita Gold, ameenda kujiuliza klabu ambayo alifanya nao vizuri alipokuwa na ligi daraja la kwanza. Uh, dhidi ya top top uh, washambuliaji bora kabisa uh, kupambana na Fiston Maele, Fiston Maele uh, ni mshambuliaji mkubwa sana kumaliza juu yake lakini aina ya watu ambao wanamzunguka huduma anayopata uh, kumaliza juu ya Roger Scola kumaliza juu ya Reliance Lusajo kumaliza juu ya Idris Mbombo juu ya Medi Kagere uh, ni kitu kikubwa sana kwa George Mpole sio kuhusu yeye kumaliza tu lakini angalia watu ambao walikuwa wanapambana nao uh, ukubwa wao profile yao unasifu kile ambacho anamekifanya George Mpole yeah. even club ukimtazama mm. aina ya magoli ambayo alikuwa anafunga unaweza kusema kwa zaidi ya asilimia sitini alikuwa anaibeba Geita Gold kwenye maeneo ambayo hudhani anafunga ameshafunga nje ya 18 ameshafunga kwa kichwa ameshafunga kwenye mazingira magumu katika viwanja vigumu kwa hiyo kwetu sisi kama watanzania kwa namna ambavyo tuna watazama vijana wetu ni furaha kuona mtanzania kwa mara ya pili mfululizo msimu uliopita alikuwa ni John Boko uh, msimu huu anaenda kuwa George Mpole lakini kitu ambacho kimekuwa ni surprise ni kuona kwamba mfungaji bora anatoka nje ya Dar es Salaam kwa maana nje ya Simba Yanga na Azam kwa hongera sana hongera sana George Mpole kwa kile ambacho amekifanya na anastahili pongezi kubwa sana Haya, uh, mimi pia nitampa Kongole uh, Fisto Kalala Mayele Ali, alikuwa na mkimbiza vizuri sana. Na pia tuwape Kongole wachezaji watano wa Zawa kukaa kwenye tano bora kwa maana ya George Mpole lakini Rudian Losajo uh, kumi bora kumradhi na sio tano bora. George Mpole, Mzawa, Rudian Losajo, uh, Mateo Anton Simon bila kusahau Shiza Ramadhan Kichuya, Kibu Dennis na hao ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekaa kwenye kumi bora. Mbali na hapo pia tuangazie taarifa nyingine ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari kwenye ulimwengu wa michezo. Mshambuliaji wa Azam FC Idris Ilunga Mbombo amemaliza ligi kuu msimu huu kibabe baada ya kufunga mabao matatu, yani hat-trick katika ushindi wa mabao manne kwa moja uh, Azam wakipepetana dhidi ya Biashara United. Mbombo amemaliza msimu akiwa na mabao tisa ya ligi kuu ya NBC akiwa nafasi ya sita ya wafungaji bora. Uh, Tobias Sebastian msimu huu wa ligi kuu ya kandanda NBC Premier League 2021 uh, 
tumeshuhudia hatrick tatu tu peke yake yeah. ya kwanza Jeremiah uh, yeah. Kichuya pamoja na 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 na, na, na mbomba hebu tu, tu, tujikumbushe kile ambacho kimejitokeza kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi amechagua kutoa nje Salom Kipaga amechagua kutoa nje kaona pale ni hatari haya mudathiri ya haya bas mudathiri ya haya hapo katema atambaliza boli ile na imepokelewa kwa utulivu mkubwa Pascal Msindo ndio chanja mpira pembeni kwa Bruce Kangwa Bruce Kangwa na majaro ndani kule meka kwenye difisa ya kwanza ya pili inapokelewa na Shaban Ibn Chinunda Mamuza anasemaje anafunika mkojo penalty Yuko nyume ya mpira uzoefu wake ni mkubwa kweli kweli tole ile ambacho kinakwenda kutokea hapa dhidi ya Dani Mgore. Idris Mombo ilunga. Haya, Mombo! Mchezo muhimu huu kwa pande zote mbili. Mchezo muhimu kwa pande zote mbili. Mimi ni Gharibu Mzinga ninakupa simuliza mtanange huu. Mali katika nafasi Idris Mombo ilunga. Akafanya Sudani Akafanya Zambia Alifanya Misri Anafanya Tanzania Ni Zimbabwe Ni Zimbabwean finest Yaza ndani kule Cheza mpira bomba Hatrick Hatrick ya tatu kwenye NBC Premier League msimu huu Alianza Jeremiah ni hatrick ya tatu kunako ligi kuu ya kandanda Tanzania bara msimu huu leo ikiwa ni tamati kwa timu zote 16 kushuka dimbani na kuonesha na makali ziko timu uh, zilizolia machozi kweli kweli na ziko timu ambazo zimelia kwa furaha kweli kweli ziko timu ambazo hivi tunavyozungumza tayari wameshuka daraja huyu ni Idris Ilunga Mbombo mm. Aliyepiga hat-trick ya tatu kunako ligi kuu ya NBC. Toby yeah. Sebastian umekaa kimya muda mrefu hivi. Uh, Idris Ilunga amejitofautisha. Unaweza ukasema kama vile mafuta uh, yameanza kujitenga na maji. <laughs> Unajua hii hat-trick ya, uh, ya leo ina story kidogo ndani yake. Yeah. Uh, kwanza kuna hiyo story ambayo kila mtu anafahamu ni hat-trick ya tatu yeah, kwenye tatu. ligi. <laughs> Lakini tukumbushe kidogo hizi hat-trick mbili za mwanzo <laughs> zimehusisha timu moja. moja. Yes, kwa maana hatrick ya kwanza ilifungwa kwenye mechi ya Tanzania Prison zidi ya na Mungo, alifunga Jeremia, mm. lakini hatrick ya pili ilifungwa kwenye mechi ya Mtibwa Shuga zidi ya na Mungo. Kwa na Mungo alisika kwenye hizi hatrick mbili. <laughs> kwa maana ya kufungwa <laughs> na, na kufunga wao hatrick, kufunga shiza kichu ya hatrick <laughs> yao. Yes, hivi leo uh, kwa Idris Lunga Mbombo kwanza pengine amekuja kufanya kitu kile ambacho Uh, Azam ulikuwa inahitaji kutoka kwake kwa muda mrefu sana. Mm. Amefanya hivyo katika nchi tofauti tofauti. <laughs> amepita Sudani, amepita Egypt, amepita Zambia. Amekuwa kifunga sana magoli ya namna hii. Yeah. Bahati mbaya kwake eh, kwenye kikosi cha Azam msimu huu umekuwa kipitia wakati wa gumu mm. wakati mgumu mm. dhidi ya masrika wao watatu. Tatu. Prince Dube, eh, Roger Scola pamoja na na, na huyu Mbombo. Mwanzoni mwa msimu Mbombo kuna mechi mbili tatu hivi alifunga guli moja akapotea injari zili zilikuja kumtawala sana lakini hapo katikati alikuja Prince Dube ambaye naye hakuonekana kuwa fit kwa sababu mwanzoni pia tangu akiwa pre season alikuwa mgonjo mm. lakini alifunga bao moja hakapotea akaja kuibuka Roger Scola performance nzuri starting point yake ikiwa kwenye mechi zidi ya Simba bao zuri la TikTok ambao alifunga aliendelea kufunga mfululizo paka awe bao tisa hapa tunaelekea mwishoni mwa ligi sasa ndio amekuja sasa Idris Ilunga Mbombo. Kwa ni mechi nne mfululizo amefunga na mechi ambazo zote amefunga mm. ameenda kuipa Azam mm. point. point. Lakini story kubwa ni hii hat-trick ambayo ameifunga leo. Pengine kila ambaye anamfahamu Idris Ilunga Mbombo mm. alitamani kumuona anafanya hivi zaidi kwangu amefanya kitu kizuri na ameonesha kwamba maji na mafuta vimeanza kujitenga. Yes. Sawa sawa tuangalie taarifa kuhusiana na klabu ya Ruvu Shooting. Ya bana Ruvu Shooting imeibuka uh, imeendelea kusalia kwenye ligi kuu ya NBC baada ya ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Prisons goli pekee limefungwa kwa mkwaju penalty na Fuluzulu Maganga. Rashid hebu tupate sehemu ya kile ambacho kimejitokeza katika uwanja wa mabatini pale Mlandizi Pwani. Ruvu amebaki bwana. Maganga 
Abel Kasim Suleiman Waka pira mwenye mrefu ndani Mamuzi la siyamaje Ni mkwajo wa penalt Mamuzi la siyamaje ni mkwajo wa penalt Mbele ya rufu shooting full umaganga Thiri ya Hussein Abel Mkwajo wa penalt Maganga Maganga Wana tangulia rufu shooting Kama wana paa hivi Full zulu maganga Ni fule zulu maganga aki e, wabakiza ruvu shooting kwa shuhudia katika msimu na ufata 2022-2023 Ligi kui ya kandana NBC Premier League Mini Hassan Ahmed wa chambuzi wa zamu ni Tobias Sebastian pamoja na Rashid e, Saif Kwa tarifa hiyo uh, tunachambua kidogo tu kabla ya kwenda kwenye mapumziko Rashid hmm. full zulu maganga amewabakiza rovo shooting siku mbili kabla ya mchezo huo leo Tobias uh, Kifaru masao bwili ya kumradhi hmm. na sio Tobias Kifaru alisikika akiwaomba wadau na mashabiki wakati wa kule Ruvuma uh, kuwaombea dua washinde katika mchezo wa huo ili waendelee kusalia kwenye ligi kuu ushindi huu wa bao moja kwa bila na timu inabaki Mm. Uh, inatuma message gani kwa mashabiki kwa klabu ya Ruvu Shooting? Rafiki well, Ruvu ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikileta ushindani kwenye ligi though kwa msimu huu wamepitia vipindi tofauti tofauti ambavyo mm. ni sehemu ya changamoto ambayo yamechangia kwa asilimia kubwa Asimia kwenye kubwa. kuifanya club ishuke ama ifike katika eneo hili ambalo wamefika. Wana mwalimu ambaye ana uzoefu nafikiri kupitia hichi kipindi kinaweza kikawa funzo kuelekea kwenye msimu ujao kwa technical bench lakini hata kwa uongozi wa ruvu lakini kwa kifupi wakati tupo tunajiandaa huu mchezo mwalimu Charles Boniface Mkwasa alisema hii ni mechi ambayo punda afe lakini mzigo ufike kwa punda amekufa lakini mzigo umefika bao la dakika ya tisa hivi na ushe kuelekea kwenye dakika ya kumi likadumu mpaka dakika tisini zinakwenda kumalizika rovo shooting walikuwa wanakuwa mawapi mpaka tunasubiria mechi ya mwisho ndio tunawaona kwamba wamesalia kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu mechi hizi ni mechi kama finali sio mechi ya ligi au mechi za mtoano ni mechi ambazo sisi hatuna haja ya kucheza kama timu, hatuna haja ya kucheza kama mfumo. Mm. Sisi tunachotaka tuweke mpira kambani na tukishaweka tusifungwe sisi tuweze kuondoka na pointi. Hakuna chochote ambacho Ruvu Shooting alikuwa anakihitaji leo zaidi ya pointi tatu. Na hakuwa nafasi nyingine ya kujiuliza. Kucheza kuangalia hii mechi. Leo hukuona mambo ya mifumo, hakuona mtu acheze kukana mpira, ni fiziki 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 fiziki. Na ndio maana Ruvu Shooting mara baada ya kupata bao dakika ya tisa ya kumi. muda mwingi sana walicheza kwa nizamu mm. pindi wanaposhambuliwa kufanya makosa wakina Michael Masini yani hukuyaona yale makosa yao mm. mpaka kuweza kufanikiwa kulinda bao lao hilo moja na hii ndio jamii ya mechi hizi zilivyo Hassan Ahmed kwamba tushapata tunachokitaka basi tusiruhusu hichi tulicho nacho tuweze kukipoteza wewe angalia ta penalty ya leo penalty za ruvu huwa zinapigwa kwa muda mwingine na Abramani Musa. Mm. Leo hii kaenda kupiga mchezaji mkomavu Deo. kwenye ligi. Rashid hii hi mechi na story mbili. Story mm. ya kwanza Ruvu Shooting wamesalia ligi kuu, story mm. ya pili hawa ambao wamefungwa katika mchezo leo wanakwenda kucheza playoff. Ni nini ambacho tumekipata kwenye e, msimu huu wa NBC kuelekea kwenye msimu ambao unafuata kwa kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wa Ruvu Shooting na e, Tanzania Prisons? Maandalizi ni kitu muhimu sana. Uh, ligi ya msimu huu na misimu mengine ambayo ipo mbele yetu haiwezi kuwa sawa na misimu mingine nyuma kwa sababu changamoto uimarishaji wa vikosi umekuwa mkubwa sana uh, udhamini ambao umeongezeka kwenye ligi umevipa sasa nguvu vilabu kuingia sokoni kugombania mchezaji kuingia sokoni kuimarisha vikosi vyao lakini vile vile wachezaji wanacheza wakiwa hawana fikra kwamba tutafikaje tutalala wapi tutakula nini mshahara unaingia au uingii vilabu vimewezeshwa kwa hiyo ili uweze kupambana usitegemee kukutana na klabu hoe hae wanapaswa kuwa na kikosi bora geita alionesha hivyo kwenye dirisha dogo akasajili wa kongwe wamemsaidia kufika alipofika kwa, kwa, kwa nukta... Tanzania Prison yeah. wanapaswa kujipanga kama wataendelea kubakia kwenye league sawa sawa kwa nukta hiyo tunakwenda kwenye mapumziko mafupi punde tu tunarudi
Asante kwa kuendelea kusalia nasi nami ni kusihi tu endelee kusalia papo hapo ulipo. Wakati mchezo wa finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports ukitarajiwa kuchezwa Julai pili mwaka huu uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha Uh, Young Africans na Coastal Union mchezaji wa zamani wa Yanga Rashid Idi Chama amezungumzia manufaa ya mtanange huo kuchezwa mkoani humo. Eh nasema tumepokea kwa furaha, tumepokea kwa furaha kama unavyojua sasa hivi mkoa wetu hauna timu ambayo inacheza ligi, ligi, ligi kubwa. Kwa hiyo nasema sisi kama wapenda mpira, sisi ambao tuko katika mazingira mpira siku zote sasa tumefarijika tumefarijika kwa sababu hii itazidi kutoa hamasa unajua mnapopata mechi kubwa kama hizi kuchezwa basi hata wale vijana wanaochipukia watakuwa na hamu ya kucheza mpira kwa sababu wanajua kwamba watafikia na wenyewe kwenye hiyo level ambayo wazao wamefika kwa hiyo nasema ni hamasa kubwa kwa mkoa wetu wa Arusha na tumefurahi sana kuletwa finali katika mkoa wetu wa Arusha eh nasema itakuwa ni finali ya ushindani mkubwa itakuwa ya finali ya ushindani mkubwa kwa sababu kiangalia kosi na wenyewe hawana hawana timu mbaya wana vijana wengi ambao vijana hao wao wanaona ni fursa yao ya kufanya kazi katika hiyo mechi ili kup, na wenyewe kupata soko labda kwa ajili ya kucheza timu tim nyingine kubwa. Kwa hiyo nasema ni mechi ambayo italeta upinzani lakini ukiangalia kwenye ubora ndio utakuta kwenye ubora unatofautiana kidogo. Ukiangalia Yanga sasa hivi performance yao ni kubwa ina wachezaji ambao wanaweza wakaamua mechi. Ni wachezaji ambao wana experience kucheza mechi kubwa na kucheza mechi za, za ushindani. Kwa hiyo ukiangalia kwa hilo unaweza kukuta kabisa kwamba unaweza ukaapa ushindi yanga mapema lakini kwenye mpira wetu wa Tanzania hapa huwezi kutoa hicho. Kwa sababu kwenye mpira mimi huwa naamini kwamba chochote kinaweza kikatokea. Wakati huo huo mchezaji wa zamani wa timu ya Sigara na Simba Azizi Nyoni naye amezungumzia mchezo wa finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports kati ya Yanga na Coastal Union. Nyoni amefanya mazungumzo na mwezetu Patrick Raymond Nyembera kutoka mkoa wa Arusha. Hii ni Arusha hapa ni Sheikh Amri Abed na bila shaka mshike mshike vionjani mlishapata taarifa ya jinsi uwanja unavoendelea uh, kufanyiwa ukarabati kwa ajili ya finali za Azam Sport Federation Cup. Na Arusha kuna maveteran na hapa ukifika usipomzungumzia Rashid Chama, Mwidi ni Cheupe basi utakuwa unamzungumzia mtu mmoja anayeitwa Azizi Nyoni. Huyu alipiga na fegi lakini baada ya kutoka fegi akaja akapiga na kikosi cha Simba. Na nimepata eh, bakti leo ya kukutana na Nyoni. Ah, kaka. Kwema. Kwema kabisa. Mambo vipi? Eh? Salama kabisa. Naonekana hapa katika watu ambao watafurahia mimi nawe kukutana ni Chazi Lali. Uongo tena sana. Eh? Sana kabisa. Hii Chazi kia sauti yangu kwa yake eh. inampa faraji. Kuna kitu uko likifanya Nyoni wewe? ambacho chazi leo hawezi kusahau ndio maana kila wakati anakuaga na wewe eh labda kuna kitu kwa yeye amekamata zaidi eh lakini kitu kwenye mpira vikosi gani eh ha bwana um, arusha amepata um, tena kwa wakati mwingine mara ya kwanza kulikuwa na finali hapa zilifanyika lakini safari hii tena finali za kombe hili la shirikisho la Azam Azam Sport Federation Cup no. uh, zinafanyikia hapa hapa arusha na labda kwanza uh, wewe kama Um, uh, veteran ambao unatokea hapa Arusha. Na. Nafasi hii kwa Arusha kupewa unaizungumziaje? Kwanza mimi nashukuru sana Azam kwa kuileta hii finali Arusha kwa sababu kwanza Arusha wapenzi wa mpira wako wengi sana lakini hawajapata maamko. Sasa hii mechi zinavyoletwa na Azam inapata maamko mkubwa sana kwamba Arusha kwa mbe michezo inatakiwa imelala sasa inatakiwa iamke kama zamani. Kwa hiyo hii ni fursa moja kwa, kwa Arusha ni fursa kwa wanamichezo wote wa Arusha. Rashid Idi Chama mchezaji wa zamani wa Panafrica na Yanga yeye yeah, alikuwa anazungumzia kwamba Yanga na ubora wake eh, kombe linaenda jangwani. Yeah. Ubora wa Yanga mti, eh, mwenendo ule kuna nao kwenye ligi hamna kizuizi ambacho kitawazuia Yanga na ubora wa Yanga tumeuona na kile ambacho wamekifanya tumeuona. Thamani walioleta kwenye ligi na hata sherehe zao walizofanya za kusherehekea kombe la la, la, la ubingwa zimeweza kuleta mabadiliko makubwa eh, hasa katika upande wa mashabiki. Mimi nasema Yanga safari kweli timu yao sio mbaya. Ni timu nzuri, wamejiandaa vizuri. Lakini mashindano ni kitu kingine. Wasitegemee kwa sababu uzuri wao na ubora wao wakategemea kwamba hii finali itakuwa kama vile kwenye ligi. Hii inaweza kageuka kwa sababu kosi nao hawajalala kwa sababu mwisho wa ligi ilikuwa wamepepesuka sehemu gani. Kwa hiyo wanajua kwamba hii mechi ya finali ni mechi ya mwisho ambayo hamna nyingine tena. Kwa hiyo wanajua hii sala ya kuicheza. Ligi imemalizika leo hii. Ha. Nini unaiona thamani ya Azam TV katika soka la Tanzania na michezo kwa ujumla? Kwanza mimi na kwanza nasema na wapongeza Azam. Azam kwa kweli wametuletea mabadiliko makubwa sana ya nchi katika mpira. Kwa sababu mpira wa nchi mpaka sasa hivi mpaka tuseme dunia 
wanajua Tanzania kwa sababu ya Azam. Kwa hiyo Azam mimi nasema umeleta mageuzi makubwa sana kwanza. Alafu my promoter hata vijana wanajua mambo ya mpira kwa sababu ya Azam. Kwa hiyo Azam mimi nasema na wapongeza na wazidi kuendelea kufanya kazi kusudi vijana wengine na vizazi vingine vijaribu kujengeka zaidi kimpira kwa sababu zamani na sasa hivi. Mimi nasema wakati sisi tunacheza mpira ni kwa Azam. Kwa kweli watu wengi wangekuwa wange kwenje. Wajisi hizi watu wanavyoonyeshwa. Ngoko tutacheza mpira nje lakini sasa Azam imekuja wakati sisi tumeshacha mpira. Kwa hiyo mimi nasema hawa vijana sasa hivi wamepata nafasi kubwa sana ya kujitangaza kwamba wacheze mpira waende watafuta masuala yao kwa sababu sasa hivi pesa ni nyingi tu. Tofauti na sisi. Nakwambia <laughs> ilo kikosi cha fegi cha wakati huu. Nyoni uko huku, huku kuna nani? Shawa. Eh? Kuna shawa, shawa kuna ashidi 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 manga. Ashidi manga. Eh, eh. Kuna Julius eh, eh. Mkatika, kuna Jebo Peter, kuna kuna Mwidi ni Siso, kuna Basket Said Sibea, eh, kuna Semani Pembe, kuna Semani Mkati, Kasongo Asumani, kuna Marufu Yasin, kuna Idina Sorochech. Kwa hiyo mimi nasema kikosi hiki cha sa siara akita eh. kutokea katika nchi hii hamna mpira katika timu ya siara eh. katika vyombo vyote ambavyo vinaviangalia kwa sababu sisi tuko na uwezo kwenda sehemu yote na tukatisha na tukaenda Tanga hii coast ambayo unasema tukaenda Tanga sisi tuko tunaibabaisha tukaenda Mwanza Pamba tupilinda tuko tunaibabaisha kwa hiyo mimi nasema siara imekufa imekufa na mpira wake kwa sababu na sisi ndio tumeondoka na mpira wetu lakini nasikia mko mkutano wa babe pista Pisa, <laughs> 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 Unamzungumzia Rashid Idi Chama, Muhidini Cheupe, Azizi Nyoni. Soka la Arusha limepotelea wapi? Utayapata majibu katika Wednesday Night Live itakayokuja. Lakini kwa sasa tuendelee na mshike mshike vilonjani. Asante sana Patrick Raymond Nyembela. Nao mashabiki wa soka mkoani Arusha wameendelea uh, kushika tambo zao kuelekea kwenye mechi ya finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports kati ya Yanga na Coastal Union itakayochezwa Jumamosi. Hii uwanja wa Sheikh Amri Abeid taarifa zaidi na Jamal Abbas Dodi kutoka mkoani Arusha. Eh bana nipo kichochoroni hapa kichochoroni hapa mitaa ya Ngarenaro eh, kona Nairobi au sio bwana kwenye ile banda umiza kuna maajabu fulani hivi kuna wazee fani wenyewe wako nje ya kibanda umiza wenye mpira waangalie wanasikiliza mpira UFM mpira waangalie ngoja ni waoje kwa nini kwa nini wako ndani ya banda wamekaa nje sawa eh salamu alaykum wa alaykum salamu warahmatullahi hali vipi alhamdulillah swali langu ndio hilo kwamba why banda umiza ni ili hapa na nyinyi mmekaa hapa mnakunywa kahawa mnasikiliza mpira tu kwenye kwenye UFM kwa sababu gani umefungwa ngapi au ngapi Si tunasikiliza tu. Akinya mwingine ndani kwa uh, kama mimi hali ya hewa kifua changu na humu ndani kidogo tofauti. Na hapo na enjoy. Hapa na enjoy hali ya hewa safi kama nyinyi mmekuja hivi tumeona no, tunafuta habari. Tunashukuru kuwaona. Unamzungumziaje eh, Azam TV kufanya eh, mpira wa Tanzania kufikia hii hali kwamba hakuna timu yenye njaa sasa hivi kila mtu anapata haki yake kwa msingi. Hebu eh, Azam TV iko juu sana kwa nchi yetu. Kwa kweli kuna TV nyingi lakini Azam first class mimi naweza kusema kwa sababu mambo yao mengi wanayotoa tunayapata kiurahisi sana na haraka sana bila mashaka yoyote angalie ile nyumi angalie ile nyumi uko ndani eh angalie ile nyumi joji mpole kaweka eh bana mayere kaweka hapana mayere bali hata kutetema hizi tetema habari ya mjini nani joji mpole joji mpole ndio habari ya mjini ndio kabisa Ah, mtaji bora au sio? Ndio kabisa ndio yeye, hakuna mwingine. Yaani ndio ndio tayari mfungaji bora na ndio yeye kila kitu. Hamna chama ile wala hamna kutetema leo. Mtanzania mmoja kwa ombea. Yaani huyo ndio yaani asilimia mia moja. Ya upo kwa mpole. Mimi niko kwa mpole, asilimia mia Sababu ni mzalendo mimi. Ila kwaje? Babu. Unaitwa nani wewe? Naitwa Mohamed. Wewe ndio mwenye libanda. Eh muziki hapa. Bana ligi inafungwa. Naona naona umeandika. Eh. Pazia la la ligi kuu linalofungwa leo. Ego. Kuna kipindi cha njaa. Mm. Kiangazi. Kiangazi. Tumeita kiangazi. Ndio. Tunayo tunawaambia hivi jangwani wataitambua na wataielewa. Tunamshukuru GSM na mheshimiwa kocha wa Yanga ambaye ni nabi. 
wao wataipeleka na yanga wataipeleka mbali hamtaamini mtaiona tulia tulia makini ndo makongo ndio umdani kwa kuongea au sio bwana hapa tunapea nafasi sana huyu unaongea dakika zako eh, sekunde mfano mwacha mwenzako ndio raya kuzungumza eh bwana wewe timu mimi simba bwana yako mbona unataka yanga afungwe final ndio bwana yake na msikio mzima na anafungwa kweli una uhakika asilimia 100 uhakika umepata wapi wasipokuja na basha yanga anafungwa basha nini maana basha huwa mnaweka hela hela zipi hizo una ushahidi msiwanunue tu kosti na maana kwenye ligi uliweka basha tuliweka basha mechi nyingi una ushahidi kosti ni mtoto tu yule hataweza kuwika mbele ya jogoo baba yanga ni jogoo hilo yanga haiwezi kuwa jogoo kwa kosti bwana kwanza kabisa tunamshukuru Azam TV Leo ligi yetu inazungumziwa dunia nzima. Yaani dunia nzima watu tuna, tunaona ligi ligi kuu. Unajua mwanzoni ilikuwa tuna, tunaangalia Simba na Yanga ndio vibanda umeza vinajaza na mashabiki wanakuwa wengi. Leo salamu kubwa kama mimi mshabiki wa Yanga nazipelea kwa Azam TV. Leo Simba na Yanga leo leo Manchester na Arsenal hawajazi kama Simba na Yanga au Simba kicheza au, au Yanga kicheza. Kwa hiyo mimi salamu zangu kwanza na napongeza kwa Azam TV na naomba waendelee kuwa na moyo huo huo kuelekea kutuonesha hii ligi yetu ya Tanzania. Sawa. Zipi kuhusu uh, finali ya FA? Ah, uh, kuhusu finali ya FA, sema kanuni ya ziruhusu, zikuwa zinaruhusu sisi sisi mashabiki wa Yanga, tulikuwa tunapenda kuwaomba TFF waangalie kanuni zao kama inawezekana tuletee Simba, maana sasa kosi atumfungi kila siku, huwa kosi tunamfunga kila saa. Yaani tunamfunga kila saa. Sasa tunaona kama vile tuna tunamonea sana tu yani waangalie taratibu zao TFF au kanuni yaangalie upya waje Simba badala baada ya kosti bwana alafu anaongea yuko serious kabisa bwana yani anaongea yuko serious kabisa anasema kama kama kama, kama kanuni zinaruhusu zina tunaomba eh, TFF wa, wabadilishe baada ya kuja kosti eh, waje Simba bwana si, Simba unaweza sana Simba Simba hata ukiangalia rekodi tu yani kwanza hata hii hata kipindi kile miaka minne Yanga ili kombe ili tuendelee kupanua ile kabati. Kabati ilikuwa dogo. Sasa sasa hivi kabati ishakuwa kubwa. Kwa hiyo sasa hivi ni mwendo wa mbele. Kama baya yani Yanga ni Bayern Munich ya Tanzania. Sisi tumejipanga vizuri sana. Shamra shamra, shamra, shamra zipo. Saa mbili kamili tunaenda kuipokea Yanga asubuhi. Kia kia. Kia. Ngapi? Saa mbili asubuhi. Tunaambia wana Yanga wote Arusha tukutane Kia saa mbili. Ah uh, unajua achana na storia. Tunaangalia Tusiangalie upande wa pili huo. Tuangalie na upande wa pili. Kwani yeye yeah, ana, anaishi kwa njano? Wewe timu gani katika hizi timu? Mimi ni Azam. Azam FC. Azam FC. Naam. Hiyo ni chama kubwa matajiri wa Tanzania ugonjwa wa moyo. Kabisa na kwa ugonjwa wa moyo umba tatika ugonjwa. Pia ni Azam Fulu. Wewe Azam Fulu. Kabisa. Sabiki wa Azam bwana. Naam. Ya bwana kwanza ya bwana kwanza kitu kimoja na kitu kingine. Umze kuswala ligi ya Tanzania. Wewe unazungumziaje ligi imekwisha eh, kwa mara ya kwanza nchi yetu eh, mpaka sasa hivi hakuna timu ambayo yani mpaka ligi inaisha leo siku ya mwisho mm. eh, timu zinazoshuka imeshuka moja tu mbe ya kwanza yeah. eh, ubora wa ligi unaozungumziaje maana kwanza naweza kusema kwamba ligi ya mwaka huu imekuwa bora kuliko ligi yote ile kwa sababu hakuna timu haina mpunga na huu mpunga imefanyika na uwekezaji wa Azam SSB Aswa kwa sababu hiyo Yanga na Simba hawana mpazili mkubwa kama Azam. Hawa wengine ni chawa tu. Kwa sababu mpunga anatoa Azam sio mdogo. Ila tu kwenye timu yetu kuna figisu figisu kidogo. Haitupira lakini naweza kusema hivi Azam ndo timu bora. E, mechi nane kwa pamoja kwa ubora wa HHD quality. <laughs> Nasikia George Mpole kaweka. E, kwa hiyo George Mpole anaweza katuwakilisha akawakilisha timu ya Geita kwa mfungaji bora akatoka Geita Geita ya wapi uko sio ya, ya, ya wapi uko sio Geita e, Geita ya e, ya Mwanza huko au sio bwana e, lakini mechi nane kwa ubora wa HD alafu kimya kimya naomba ni cheke <laughs> Ni jamala bas dodi tukiwa tumesalia bado mkoa ni Arusha tukiangazia purukushani kuelekea kwenye mchezo wa finali wa kombe la shirikisho la Azam Sports hapa ana kwa ana naungana naye Patrick Raymond Nyembera tena kwa mara ya pili mtawalia kufahamu kile ambacho kinajiri na atuambie uh, purukushani zikoje lakini joto kuelekea kwenye mchezo wenyewe pato Kijiti kiko kwako hebu tuambie ni kipi ambacho kinaendelea huko mkoa ni Arusha kuelekea kwenye uh, mchezo wa finali 
uh, uh, Azam Sport Federation baina ya Young Africans dhidi ya Wagoshi Wandima Mangush Coastal Union ya Tanga. Na uh, kama ulivyozungumza uli, uli uh, Ahmed Hassan na kwa report ambazo umeziona huku mji tayari umekwisha kuwaka moto. Tayari watu washafanya booking katika maoteli uh, kuelekea katika mchezo huo. Maeneo yanaonekana uh, kupata wateja kuli kweli na kwa wale ambao wana mambo ya ngambo uh, wameamua kwenda kutafuta BNB, bed and breakfast ma, maeneo tofauti tofauti ili waweze kuja hapa kushuhudia uh, finali hiyo. Lakini kwa upande wa uwanja tumeenda tena leo hii Maandalizi ni mazuri kwa ni tayari sehemu kubwa imekwisha kufanyiwa kazi kile uh, kimashine cha kushindilia kimeshindilia nyasi zimeshaanza kukatwa kwa mebakia tena kulevo kwa mara ya pili na kuweza kupakaa uh, choka tayari kabisa uh, kuweza kuweka mistari inaonekana kwa ajili ya mchezo huu wa finali lakini ukiondokana na hilo basi kwa upande wa mashabiki mimi nilikuwa nafahamu na unavyofahamu ukubwa timu hizi mbili Yanga na Simba uh, bila shaka nilijua kwamba kwa hapa Arusha kutakuwa kumegemea upande mmoja lakini watu kutoka Tanga mapema kabisa na wenyeji wengine ambao ni wakazi wa Tanga wako hapa tayari wamekwisha kueneza au kutengeneza vikundi vyao vya kuingia kuhakikisha kwamba wanawapa hamasa au wanawapa moyo Coast Union. Na kama unaweza kusikia Rashid Chama umemsikia pia nyoni wa umeweza kuona hapo kuna nyaya mbili zimegongana. Rashid Chama akiongelea ubora wa Yanga kwa msimu huu lakini nyoni naye akiweza kuweka kumbukumbu za yale ambayo Coast Union imekuwa ikifaidika nayo katika uwanja wa Sheikh Ambia Bed. Asante sana ni mzee wetu huyo Patrick Raymond Nyembera uh, tutazungumza naye hapo baadaye lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na wafadhili wa klabu ya Coastal Union maarufu kama Wagoshi wa Kaya kampuni ya Binslum wamesema mchezo wa finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports kati yao na Yanga utakaochezwa Julai pili mwaka huu uwanja wa Sheikh Amri Bed ya Arusha hautakuwa mchezo rahisi na utakuwa ni mchezo wa kiushindani kwa mechi ya finali kwa kweli itakuwa ni ngumu na yanga ukiangalia pia ni timu kubwa ina wachezaji wakubwa quality nzuri wanayo uh, lakini finali itabaki kwa finali finali ni game tofauti na na labda useme mechi ya Premier League kwa hiyo ni vitu viwili tofauti kwa hiyo sisi tumejipanga na wachezaji pia washajiandaa kisaikoloji ki fitness wako vizuri washajiandaa kwenye hilo hatuna shaka ila kwenye finali siku zote uh, ba, kuna bahati pia naziza nkasema ukiacha uwezo pia sometimes kuna inatokea bahati kama vile mfano labda nikikwambia hivi Uh, Liverpool ilicheza na Real Madrid kwenye UEFA Champions League final. Tukiangalia watu wengi walikuwa wanaipa asilimia kubwa Liverpool kushinda. Lakini ikatokea bahati mbaya Madrid wametumia nafasi wakachukua ubingwa. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kwenye finali. Na hata ukiangalia ile mechi kati ya Liverpool na Real Madrid, uh, Liverpool alikuwa na uwezo mkubwa sana hata yani jinsi walivyocheza lakini ndio hivyo bahati ilikuwa kwa upande wa pili. Kwa hiyo ndo ndo tukiongelea finali ndo atakuwa yale yale tu. Sisi tunaingia kwa akili ya kwenda kushinda. Lolote linaweza likatokea. Wafadhili wa Goswa Ndima wanaamini kabisa chochote kinaweza kutokea kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abedi kule jijini Arusha na bado tuko na Patrick Raymond Nyembera. E, pato kama ambavyo umesikia huku Dar es Salaam mashabiki wa klabu ya Coastal Union pamoja na e, wafadhili wa klabu hiyo wanaamini kabisa kwamba wanakuja kuchukua ushindi e, kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abedi hapo Arusha. Japo wanasema pia bahati inawezekana ikachukua nafasi yake. Hebu tujuze purukushani zikoje mashabiki wa Coastal Union wanasemaje? lakini pia upande wa pili mashabiki wa Yanga wewe uko Arusha hapo na umetembea kwenye viunga mbalimbali mbali kufahamu kile ambacho kinaelekea kwenye mchezo huo Uh, nimesikia ni hiyo na imekuwa kwa muda mre, uh, muda mrefu tumeangalia pia tukipita Tanga jinsi ambavyo wamejiamini lakini uh, kwa Yanga mambo ni, ni, ni makubwa zaidi unafahamu kwamba baada ya Yanga kumaliza msimu wa ligi uh, ameni kuchukua kombe kule Mbea Uh, ile parade ambayo aliitembeza hapo imeamsha sana mashabiki wao 
na mstarejea kwa mzee wetu Patrick Raymond Nyembera iwapo mambo yatakwenda sawa sawa lakini mbali na hapo pia tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali eh, vya habari ulimwenguni hatimaye bondia kutoka Misri Abdul Munim Saidi amewasili nchini kwa ajili ya pambano lake dhidi ya mfaume mfaume litakalo chezwa siku ya Ijumaa hii ukumbi wa Diamond Jubilee kwa nia mkanda wa WBF inshallah adi matchi kwaiis wa ana bashkur la nas li gat istabitni hina fi Tanzania inshallah nwarihum match kwaiis wa inshallah nikseb mafumi mafumi biiznillah he said that the, by god's willing first of all he thanks the, the Tanzanians for waiting for him at the airport he appreciate that but he come here to win a win mafumi mafumi by god's willing على ما على اخر ماتش وشفت هو شفت هو اتغلب الماتش اللي فات وان شاء الله قد ماتش كويس وان شاء الله اكسبه باذن الله الماتش هيكون ان شاء الله كويس he saw him lose he saw his fights that he lose and other ones that he lose not only that so many of his fights but he will he will win him by god's willing he will beat mofim mofim yeah he win he's going to win that's what the fans is expecting him so i, so, I come to tanzania to win i not come to lost tanzanians are my heroes So but I'm, I come now I'll beat my shemeji and I'll tell him sorry and I'll go back. Ana akul le Abdul Munim ana atakallam lughatul Arabiya walakin shoyan shoyan. Ma inta dikelim lugha Arabi helu. Naam. La lugha mila. Ana ta bikelim kelim lugha Arabi ta bikelim ko wasili uwanja wa ndege wa Julius Nyerere kwa ajili ya pambano lake siku ya Ijumaa kuzichapa na mapafu ya mbwa mfaume mfaume miongoni mwa eh, pambano la kuvutia kweli kweli ameshawasili na naambiwa tayari mwezetu Patrick Nyembera uh, kutoka mkoa wa Arusha amerejea tena na uh, Nyembera we ni miongoni mwa wadau wakubwa sana kwenye ulimwengu wa masumbwi uh, Abdul Munim Said amewasili uh, kwenye ardhi ya Tanzania na Ijumaa atakuwa na zichapa dhidi ya mfaume mfaume mapafu ya mbwa hebu tuambie ni kipi ambacho unakiona kuelekea kwenye pambano hilo na mfaume amejinadi kwamba yuko sawa sawa uh, anakwenda kupigana amefanya maandalizi ya kupigana na Abdul Munim lakini hata angeletewa tembo angeweza kupambana naye Um, ni, ni story kubwa hii na story kubwa na nikueleza tu hata Arusha hapa kuna maeneo tayari watu wamelipia vingamuzi na wameka projekta ili waweze kuangalia pambano hilo la mfaume mfaume dhidi ya mpinzani wake kutoka Egypt lakini kwangu mimi uh, nilikuwa natamani na ndugu yangu Kichaka tuwe tumepasuliwa katikati tu upande mmoja huko upande mmoja huku lakini kiukweli ni kwamba uh, ukimwangalia nimeona mfaume mfaume jana studio ukiangalia boat structure yake inaonyesha jinsi gani alivyo train kule Ifakara Rama jana onekana amefanya kazi nzuri kweli kweli na ukiangalia toka pambano lake la mwisho ambalo alipata matatizo ya bega eh, ili ni pambano ambalo tumekuwa tukilisubiri kwa muda mrefu lakini si tu kwa mfaume lakini pia kwa mkanda huu wa WBF ambao alikuwa akiushikilia Hassan Mwakinyo eh, na sasa tunaona umerudi nyumani basi itakuwa ni vyema kwa mfaume faume kuweza kutetea mkanda huo na kuuchukua eh, pale ambapo ulikuwa umeachiwa kwamba mkanda huu ubakie Tanzania na sehemu anayopigania ni Diamond Jubilee Hall sehemu ambayo haijawahi kumwangusha mtu eh, Hassan Snake Matumla Mbwana Matumla uh, Francis Cheka wale legendary wote ambao unazungumzia katika ngumi katika ukumbi wa Diamond Jubilee wamekuwa wakifanya vema. Kwa hiyo naamini kwamba nako steam mfaume mfaume lakini na mabondia wote ambao wako katika mapano hayo wakina Ibrahim Class eh, na wengineo wataweza kutetea na kuperusha bendera ya Tanzania vema. Asante sana Patrick Raymond Nyembera kutoka mkoa wa Arusha bila shaka kesho nao ni siku pana kwa majala wa Mungu mtatuletea hizo taarifa ambazo mtakuwa mmetukusanyia. Um, wachambuzi wangu hapa studioni naweza mkanyanyuka alafu mkam na piga jaramba hivi. Bwana umeona Idris Ilunga mm. mambo eh? Umeona na mimi sasa hivi naitwa Rashid Bombo Safe. <laughs> Kwa nukta hiyo tunawatakia usiku mwema usiokuwa na bugu ndani yake. Alamsik.